Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini teman-teman semua Senang sekali saya Rino Jeffriansyah dapat hadir lagi di dalam sebuah video tutorial Nah kali ini saya akan membahas settingan-settingan yang ada di NVDA ya Sebelumnya kita sudah belajar cara instalasi NVDA ya saya instalasi NVDA Lalu belajar cara instalasi vocalizernya juga dan juga cara membuat portablenya nah kali ini saya membahas settingan-settingan NVDA nya sebelum kita ke praktik saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe ya atau berlangganan channel ini mengklik like dan juga mengklik share ya nah untuk bisa menuju NVDA, ke settingan NVDA kita memerlukan, memerlukan namanya NVDA menu. Nah, dalam untuk membuka NVDA menu ini kita memerlukan shortcut insert n. Insert n. Seperti ini. NVDA menu. Nah, dia timbul langsung di NVDA menu. Nah, setelah di dalam NVDA menu ini kita tekan pada bawah ini. Preferences sub menu P. Nah, preferences. Nah, di dalam preferences ini kita bisa geser ke kanan ya. General settings G. Nah, nah ini ada general set, general setting ya atau setting umum. Dan juga ada synthesizer S, synthesizer, voice settings V, setting, braille settings R, braille keyboard setting, settings K, mouse settings M. Mouse Review setting. cursor C input composition setting object presentation browse mode B document formatting Windows 10 OCR speech dictionary sub menu D punctuation slash symbol pronunciation P input gestures N Windows 10 app essentials W instant translate settings T manage emoticon sub menu E general setting nah itu ya menu-menu yang ada di preferences nah yang pertama ini general setting general setting general ini. settings dialog language left parent requires restart to fully take effect right parent colon combo box user default collapse alt plus L Nah, ini biasanya saya diamkan aja, nggak saya papakan. Nah, biasanya saya mulai di sini dari Save sini. configuration on exit checkbox check alt plus S. Nah, ini saya centang ya, simpan konfigurasi. Pas Save configuration on exit checkbox. Pada se pas exit, jadi biar dia apa menyimpan uh, konfigurasinya, settingan apa? Uh, ya, settingan konfigurasinya pas ini, jadi saya Centang, Show exit options when exiting NVDA checkbox not checked alt plus W. Nah ini saya not check kok saja default ini check. Gunanya nih kalau teman-teman matikan NVDA ya. Matikannya kan biasa dengan, dengan insert key ya atau insert Q. Nah dia sering nanya tuh quick atau restart atau apa itu kan nama. Nah ini saya not check biar pas saya matikan insert key dia akan langsung mati kita loh nyana, udah gak nanya-nanya lagi kalau ini saya, saya perbedaan saya, saya, saya no check kalau teman-teman mau ya tadi, ya silahkan di check list play check. sounds when starting or exiting NVDA checkbox check alt plus P nah ini nada ya, nada start up dan juga nada mat, mat, nada matiinya ya jadi kalau apa khasnya NVDA ini kan ada nada start up ya kan jadi sebelum ada L NVDA yang mau check, jadi ada ring gitu bunyinya ini saya checklist saya mau memberitahukan bahwa NVDA sudah aktif Logging level colon Combo box info collapsed alt plus O Ini saya tap lah, saya lewatin Automatically lewatin. start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked alt plus O Nah ini gunanya setelah komputer atau laptop berhasil di dalam min Windows NVDA akan uh, secara otomatis akan aktif gitu loh. Jadi kita tidak, tidak perlu lagi harus berikan kontrol ALTN untuk mengaktifkan NVDA. Cukup dengan menceklis ini, dia akan hidup otomatis gitu ya. Tapi ini saya 
project karena saya bukan pengguna NVDA. Bukan NVDA tapi bukan dalam hal untuk membaca layar default. Ini saya no check. You said VTA on the Windows logon screen left parent requires administrator privileges right parent checkbox checked. Nah ini Windows logon. Ini Windows logon. You, you said VTA on the Windows logon screen left parent. Windows logon screen ya. Itu gunanya gini teman-teman. Kalau bisa teman-teman laptop yang ngeheng ya. Biasanya kan teman-teman tuh melakukan restart. Nah, atau enggak bisa juga menormalkannya dengan Ctrl Alt Delete. Nah, di dalam Ctrl Alt Delete itu kan kita harus menuju log out ya atau sign out itu untuk Windows 10. Nah. Nanti setelah dia berhasil proses mati ya, mati ke di lagi itu. Nanti kalau ini kita centang, maka dia NVDA akan bunyi. Gitu loh, kalau kita no check, nah dia enggak akan bunyi. Gitu loh. Ini saya centang ini sih. Kalau saya pribadi, teman-teman silakan kalau mau no check boleh. Space <laughs> not checked. Nah gitu ya, karena bukan nggak menggunakan default lagi. Use currently saved settings on the logon and other secure screens left parent requires administrator privileges right parent button. Ini saya biarkan saya lewatin aja. Automatically ya. check for updates to NVDA checkbox not checked all plus you. Nah ini arti, uh, apa NVD update ya ini saya no cek aja saya lebih suka download kalau misalnya ada update nya Terus saya no cek aja kalau teman-teman mau cek silahkan jadi nanti ada kalau misalnya dia ada update dia, dia akan datang tuh <laughs> Datang Oke okay, button Oke okay, ya nah. Desktop list NVDA 9 of 29 Nah tadi kita sudah bermain-main dengan general setting nya sekarang kita bawanya lagi di bawahnya general setting tadi ya kita masuk lagi ke preferences tapi sebelum kita ke NVDA menu. NVDA menu preferences gen synthesizer S. Nah, synthesizer saya rasa teman-teman tahu ya. Ini kan buat ganti-ganti suara. Kita bisa ganti dengan eloquent kah, uh, nuance vocalizer kah atau speak kah gitu ya modelnya. Saya rasa ini teman-teman udah tahu ya. Nah, ini bisa melalui melalui bisa melalui ini atau enggak bisa melalui control insert S. Control insert S. Sierra ya, Sierra. Control insert S atau, atau alfabetnya Control insert Sierra. Nah, saya lebih senang pakai Control insert S sih, tebang lewat NVDA menu preferensi selalu ke sini agak ribet, jadi jadi agak panjang jadinya. Nah, ini saya rasa teman-teman udah tahu ya. Synthesizer dialog. Synthesizer colon. Combo box eloquence collapse alt plus S. Itu kan? E speak NG, Microsoft Speech Shape Nuance Vocalizer Windows Desk. Saya biarkan aja. Nah, saya di synthesizer voice ada. Settings, v. Nah, ini voice settings yang sering voice settings sering di kotak katik ya di sini. Voice settings dialog. Voice colon. Combo box American English collapse alt plus V. Nah, voice ini sebenarnya kalau di Alexpen ini dia vari, varia apa uh, pilihan bahasa sebenarnya modelnya. Sama juga sih dengan non no vocalizer, cuma kalau non vocalizer kan dia beragam lagi. Gitu, dia bahkan untuk satu bahasa aja dia uh, bisa lebih dari satu suara ya. Misalkan uh, US ya. US itu kan ada sama di sama ada di apa, apa? Ada Samantha, ada juga Nathan ya kalau di vocalizer X uh, versi 2. Ada juga Tom ya pokoknya dan lain-lain. Nah, kalau Alexpen ini dia make English kalau saya default British ya. English ada British Gaman. American Gaman. English Latin American Spanish Castilian Spanish Latin yeah. American English saya biasa pakai American English nah setiap lagi Varian colon ada varian Varian ini. colon combo box read collapsed focus alt plus a nah defaultnya read tapi kita bisa ganti Shelly. ya Shelly Bobby, Rocco, Rocco, Glenn, Sandy, Grandma, Grandma, Grandpa. Grandpa. Nah, kalau di non vocalizer ini pilihannya compact atau premium ya. Nah, di setiap varian ini Red ada. Colon, slider 15 plus R. Read ini kecepatan ya dalam hal ya ini. 
bicaranya ini. Ini kan saya buat 15. Nah, kalau saya naikkan, ini saya naikkannya pakai face up ya. 25. Oh, sebatan ya. Saya kurangnya lagi, pakai face up, face down. 15. Ini biar apa? Ini, ini buat tutorial ya. Saya biasa pakai 30 kalau ada menggunakan VDI ini. Pitch colon. Pitch. Slider 65 volt plus P. Nadanya nih. Kita bisa naik, bisa bawa bahan 50, 40, 30, 25, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, ini cocoknya sih buat pelafalan bahasa Inggris nih, dia ada tekanannya tuh. Tapi biasanya sih defaultnya 30. Nah pelafalannya 30. Nah tap Volume colon. Slider Volume. 90 plus 0. Nah ini saya pakai 90 ya. Suara sih bisa sampai 100, cuma ini pecah ntar suaranya. Luar rekamannya. Ini 90 agak, agak pecah ntar ya. Tapi kalau kalau nggak 90 saya agak kurang dengar. 80. Ya. Nah, nol kecil banget. Oke, dan 90. Tap lagi. Head size. Ini apa kita dengarkan? 430, Nah, saya kembali lagi ke defaultnya 50. Sebelah tab eh sebelah tab sebelah head size ini ada. Slider 0. Ini suara serak seraknya nih. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Oh ya, yeah, serak. Saya Nah, default. Eh apa suara rocker-rockernya gitu lah, suara rocker gitu. Rocker juga. Lalu kita tap Breathless colon. Bretinus ini Bretinus ini 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 saya jamin aja. Automatic language switching left parent when supported right parent checkbox checked. Ini saya juga jamin aja. Automatic dialect switching left parent when supported right parent checkbox not checked. Ini saya juga saya lewatin aja. Punctuation slash symbol level colon combo box most collapsed alt plus L. Nah, punctuation ya, atau simbol pembacaan tanda baca ini, ini saya buat mouse ya, biasa sih all sih, tapi kalau NVIDIA saya buat all most, some, none, some, none. all most, ini saya buat most, lalu, trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked, ini saya lewatin aja, capital pitch change percentage edit, selected 30, ini saya buat apa buat ini kapital jadi dia apa tekanan ini loh tekanan apa sih pas kita masuk nur besar itu kan saya agak tinggi tenaganya say cap before capitals checkbox not checked out plus c beep for cap say cap before capitals checkbox not checked out plus c nah ini kalau dicek nanti dia ngomong caps a caps b gitu kan saya tuh caps C caps E ya gitu lah ngomongnya ini saya cuma cek aja karena udah cukup dengan apa dengan nada tinggi ya ini lalu agak gimana gitu ya nah kalau kita tap lagi for capitals checkbox not checked out plus B nah ini bip bip ini kalau kita uh, menggunakan huruf besar ya dia bu bukan bukan bunyi eh apa misalkan nggak pelafal apa uh, tekanan nadanya itu nggak naik atau atau baca caps apa tuh enggak tapi dia bunyi pip ya gitu pip gitu. 
Tapi tak nggak nggak saya cek ya, saya no cek aja. New spelling functionality of supported checkbox checked all plus s. Spelling. New spelling functionality of supported checkbox checked folk. Okay, saya checklist saya biasa pakai itu ini. Okay button. Okay, ini buat bahasa Inggris ada tu ya spelling. Desktop list. Okay, itu. Kau tadi teman-teman mau ngecek juga bisa tadi ya spellingnya. Nah, udah kita sudah bermain dengan voice setting. Sekarang settingnya apa? And the preferred set voice braille settings are. Braille setting ini karena kita hanya perangkapannya jadi kita lewatin aja. Keyboard settings. K. Nah, keyboard setting. Keyboard settings dialog. Keyboard layout colon. Combo box laptop collapse alt plus K. Keyboard layout ni saya beli laptop. Kau default kau atas saya desktop. Laptop. Nah gunanya biasa biar kenapa saya beli keyboard layout ini dia tombol caps locknya bisa berubah jadi insert ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi apa nggak perlu jauh-jauh menekan tombol insert. Biasanya kan untuk mengecek baterai itu kan agak ribet ya. Kau pakai tombol insert yang agak jauh gitu. Kalau ini kan cuma apa insert insertnya di tombol caps lock sama shift sama B udah mengecek baterai dia. 100% AC power on. Keyboard layout colon. Combo box laptop. Okay. Use caps lock as an NVDA modifier key check box checked. You use caps lock as an NVDA modifier key check box checked. Ani guna menggunakan caps locknya ya di check out on biar dia bisa jadi insert. Use numpad insert as an NVDA modifier key check box checked. In numpad ni saya cek biasa biasa sih saya demikian aja ni tidak tidak saya apa apa kan buat numpadnya. Use extended insert as an NVDA modifier key check box checked. Ya juga saya demikian aja. Speak type characters check box checked alt plus C. Nah ini ini sepeda kalau kita no check space. Not checked. Misalkan not check ya. Dia kalau kita baca sebuah tulisan itu dia perlu rupanya nggak dibacain. Jadi cuma baca perkata. Nah, jadi ini harus di space checked. Nah, kalau tak lagi. Speak type words check box check alt plus w. Nah, dari keterangannya dah jelas ya. Space not checked. Dia membacakan perhuruf tapi tidak membaca perkata gitu. Nah, jadi harus kalau pengen dua-duanya silakan space checked. Juga dari karakter check, itu juga check. Speech interrupt for type characters check box checked. Juga saya check. Speech interrupt for enter key check box checked. Juga check. Allow skim reading and say all check box not checked alt plus R. Ini saya jarang pakai dari dulu check. Beep if typing lower case letters when caps lock is on check box checked. Speak command keys check box not checked alt plus K. Handle OK button desktop. Okay, lah ya. Di tadi keyboard kita. And we reference adjusted for Braille keyboard setting. Mouse setting. Mouse ni jarang dipakai ya. Dan juga mungkin kalau saya default dia ada ada tu. Review cursor C. Review cursor. Input com. Object pre. Browse mode. Document form Windows speech dictionaries punctuation slash input Windows 10 instant manage general setting. Nah, itu kayaknya untuk secara umum itu ya. Ini dia juga di di dalam frekuensi ini banyak ada ada lagi sih ada dictionarynya buat itu buat pelafalan ya. Misal kita mungkin juga kata apa itu juga ada di sini juga. Cuma itu nantilah itu eh ni sih settingnya secara umum aja ya. References sub menu desktop recording review tracker stop. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ada kesalahan ya. Mungkin atau penyampaiannya agak gimana ya. Mohon maaf. Saya juga manusia yang juga terkadang luput dari salah dan juga kadang juga lupa apa sih. Itu. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silakan komen aja di video ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.